வணக்கம் இது வரைக்கும் நான் வந்து மெஷின் லேர்னிங் வீடியோஸ் பற்றி போட்டிருந்தேன் ஸோ மெஷின் லேர்னிங்கோட ஆரம்பத்தில் அடிப்படையான ஒரு லீனியர் ரெக்ரெஷன்னா என்ன பாலினாமியல் ரெக்ரெஷன் மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் செல்வோர்தம் கேமின் செல்வோர்தம் இதுக்கெலாம் வந்து நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் அப்புறம் சப்போர்ட் வெக்டார் மெஷின்ஸ் ப்ரின்சிபல் காம்போனன்ட் அனாலிசிஸ்னா என்ன சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்னா என்ன அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்னா என்ன இதுக்கெல்லாம் தனித்தனியாக வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் புத்தகமாகவும் வெளியிட்டுருக்கேன் இந்த வீடியோ சீரீஸ் வந்து டீப் லேர்னிங் பற்றி இப்போ நான் வீடியோ போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் டீப் லேர்னிங்கில் மொதல் மொதல் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது எப்படி செயல்படுது டீப் லேர்னிங்னு ஆரம்பிக்கும் போதே முதல்ல எல்லோரும் சொல்லித்தரது நியூரல் நெட்ஒர்க் தான் நியூரல் நெட்ஒர்க்குங்கிறது என்ன அது எப்படி செயல்படுது அதை வந்து இந்த வீடியோவில் மொதல் ஒரு விஷயமா பார்க்கலாம் டீப் லேர்னிங்கில் வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க் சொல்லுவாங்க இதுக்கப்புறம் அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு லேர்னிங்னு வரும் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் லேர்னிங் கீழே ஒரு இமேஜ் ஒரு படத்தை கொடுத்து எப்படி ட்ரைனிங் பண்ணுறது அல்கோரதமுக்கு அது வந்து கன்வல்யூஷனல் நியூரல் நெட்ஒர்க் டெக்ஸ்ட் ப்ராசஸிங் கான்டெக்ட் இந்த டெக்ஸ்ட் டேட்டாலாம் கொடுத்து இப்போ ட்ரைனிங் கொடுக்கறது வந்து ரெக்கரன் நியூரல் நெட்ஒர்க் ஆர்என்என் அதுக்கப்புறம் இந்த கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியில் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் ஒரு விஷயத்த திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொடுத்து ஒரு அதுக்கான அதில் உள்ள அதில் உள்ள வழிமுறைகள்லாம் என்ன எப்படி வந்து இப்போ ஒரு கேம் விளையாட போகிறோன்னா ஒரு கார் வந்து நம்ம திரும்புறதை வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட ப்ளே பண்ணும் கேம்ஸு அது எல்லாமே வந்து ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் நம்ம நம்ம நம்மளோட மூவ் வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து கற்றுக்கிட்டு நமக்கு ஒரு மூமெண்ட் கொடுக்குது இதெல்லாம் ரீ ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் இதெல்லாம் டீப் லேர்னிங் கீழே வரப்போகுது ஸோ இப்போ டீப் லேர்னிங்கில் முத முத நியூரல் நெட்ஒர்க் அதில் என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது நியூரல் நெட்ஒர்க் எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லும் போதே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் காமிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு முட்டை ரெண்டு ப இது வந்து இன்புட் லேயர் ஸோ இது இன்புட் லேயர் கடைசியாக வர்றது அவுட்புட் லேயர் ஸோ இப்போ மிஷின் லேர்னிங்கில் நம்ம லீனியர் ரெக்ரேஷனுக்கான வீடியோ பார்த்துருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சாம்பிள் டேட்டா அப்படிங்கிறது ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைலில் இருக்கும் சிஎஸ்வி ஃபைல்னா கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸ் ஒரு நூறு ரோஸ் அண்ட் ஐம்பது ஃபீச்சர்ஸ் ஃபீச்சர்ஸுங்கிறது காலம்ஸ் இதை வச்சு லீனியர் ரெக்ரேஷனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ஸோ நியூரல் நெட்ஒர்க்குங்கிறது எப்பவுமே வந்து ஒரு லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷனோட அட்வான்ஸ்டு வேர்ஷன் மிஷின் லேர்னிங்ல லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் பற்றி பா பார்த்துருப்பீங்க ஜீரோஸ் ஆர் ஒன்ஸ் இது ரெண்டு வந்து ப்ரெடிக் பண்ணுறது லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் அதுலேயே மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன்லாம் வரும் ஜீரோஸ் ஒன்ஸ் டூஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு ஒரு மல்டிப்புள் வகையின் கீழே ஒன்றுனையும் ப்ரெடிக் பண்ணுறது மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதோட அட்வான்ஸ் தான் இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் இங்கே இருக்கிறது வந்து இன்புட் லேயர் இந்த சைடு வர்றது அவுட்புட் லேயர் இன்புட் லேயரில் எத்தனை நியூரான்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ட்ரைனிங் டேட்டாவில் இருக்கிற காலம்ஸை பொறுத்து அமையும் நம்ம நம்ம கொடுக்குற ட்ரைனிங் டேட்டாவில் ஒரு அஞ்சு ஃபீச்சர் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் நம்ம கொடுக்குற ட்ரைனிங் டேட்டாவில் ஒரு அஞ்சு ஃபீச்சர் தான் இருக்குன்னா இன்புட் லேயரில் அஞ்சு அஞ்சு வட்டம் அமைஞ்சிருப்பாங்க ஒவ்வொரு வட்டத்தின் வழியாகவும் அந்த ஒவ்வொரு ஃபீச்சரில் இருக்கிற எல்லா ட்ரைனிங் டேட்டாவும் நியூரோ நெட்ஒர்க் உள்ள போகும் அவுட்புட் லேயரில் இருக்கிற அந்த நியூரான்ஸ் ஒவ்வொரு வட்டமும் ஒரு ஒரு நியூரான்ஸ் சொல்கிறாங்க இந்த நியூரான் எத்தனை அமையும்னா நம்ம ட்ரைனிங் டேட்டாவில் பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷனாக ஜீரோஸ் ஆர் ஒன்ஸ் அப்படின்னா இங்கே ஒன்று ஒன்று ப்ரெடிக் பண்ணும் மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷனாக ஒரு ரெண்டு மூணு வகையின் கீழே ப்ரெடிக் பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ எத்தனை வகையின் கீழே ப்ரெடிக் பண்ணணுமோ அத்தனை நியூரான்ஸ் அவுட்புட் லேயரில் அமையும் நடுவில் இது வந்து சிம்பிள் நியூரல் நெட்ஒர்க்கோட ஆர்கிடெக்சர் நடுவில் ஏதாச்சும் ஒரு நியூரல் ஹிடன் ஹிடன் லேயர்னு இருக்கும் ஹிடன் லேயரில் வந்து ஃபீச்சர்ஸோட எண்ணிக்கை சில டைம் நம்ம கம்மி பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு ஆயிரம் ஃபீச்சர் கொடுத்து ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க் ட்ரைனிங் பண்ணோம்னா அது வந்து ரொம்ப லேட் ஆகும் ஸோ இப்போ ஆயிரம் ஃபீச்சரும் நம்ம நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் சுருக்கமான ஃபீச்சர்ஸாக மாற்றிக்கிறதுக்கு ஹிடன் லேயர் இது வந்து வெறும் இன்புட் லேயர் அவுட்புட் லேயர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா சிம்பிள் நியூரல் நெட்ஒர்க் நடுவில் ஒரே ஒரு ஹிடன் லேயர் ஒரு ஹிடன் லேயர் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஷாலோ நியூரல் நெட்ஒர்க் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் அதே ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஹிடன் லேயர் இப்போ இந்த இடத்துல வெறும் அம்புகுரி வெறும் இன்புட் அவுட்புட் மட்டும்தான் இருக்குது ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு ஹிடன் லேயர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டீப் நியூரல் நெட்ஒர்க் டீப் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிற வகையின் கீழே வரும் அது வந்து ஃபீச்சர்ஸ்
இப்போ இந்த வெயிட்டும் பயாசும் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன நமக்கு வந்து முதல்ல எதுவுமே ஒரு ஒரு விஷயத்த நம்ம ஒரு நியூரான் மனுஷனோட மூளையை வச்சு தான் வந்து நியூரான் நெட்ஒர்க்கே உருவாக்குனாங்க மனுஷனோட மூளையில் நிறைய நியூரான் இருக்கும் ஒரு நியூரான் கற்றுக்க ஆரம்பித்தோடனே அதோட அடிப்படையில் பக்கத்து நியூரான் கற்றுக்கும் அதுக்கு அடுத்த நியூரான் கற்றுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை வந்து பிறக்கும்போது ஒன்றுமே தெரியாமல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கும் இல்லை அதே மாதிரி தான் இந்த நியூரான் நெட்ஒர்க்கும் செயல்படும் முதல்ல ஒரு நியூரான் கற்றுக்கும் அது புரிஞ்சுக்கும் போது அதுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கும் சேர்த்துக்காது அந்த வெயிட்ஸ் அண்ட் பயாஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ப்ளஸ் கொஞ்சம் கற்றுட்ட உடனே நமக்கு இன்புட் இன்புட் டேட்டாவில் வர டேட்டாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வெயிட்ஸ் அண்ட் பயாஸ் மாறிக்கிட்டே போகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுமே தெரியாமல் ஒரு விஷயத்தை வந்து ப்ரெடிக் பண்ணோம் அதுதான் வந்து ஃபார்வர்ட் ப்ராபிகேஷன் ப்ரெடிக் பண்ணி முடித்தோன்னே காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கண்டுபிடிப்பாங்க எந்த அளவு தப்பாக ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்குது இப்போ ஒரு ட்ரைனிங் டேட்டாவில் நூறு இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஐம்பது ஐம்பது கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ணது ஐம்பது தப்பாக ப்ரெடிக் பண்ணுதுங்க போது மறுபடியும் அது ஒரு சுழற்சி ஐம்பது கரெக்டாக ஐம்பது தப்பு ப்ரெடிக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு சுழற்சி அது வந்து எப்பாக் அடுத்த சுழற்சி அடுத்த எப்பாக்கில் ஒரு மேபி ஒரு ஐம்பதுங்கிறது அறுபது ப்ரெடிக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து ரெண்டாவது எப்பாக்கில் அறுபது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அந்த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனும் உங்களுக்கு வந்து திருப்தியாக இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நூறு டேட்டாவுக்கு ஒரு தொண்ணூறாவது ப்ரெடிக் பண்ணும் இல்லை தொண்ணூறாவது கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ணும் அப்போ அடுத்தடுத்த எப்பாவுக்கு வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சுழற்சிகளில் கடைசியாக வந்து ஓரளவு ஒழுங்காக ப்ரெடிக் பண்ணும்போது அப்போ ஒ ஒவ்வொரு தினமும் ப்ரெடிக் பண்ணி காஸ்ட் கண்டுபிடிக்காது ஃபார்வர்ட் ப்ராபிகேஷன் அடுத்த எப்பாவுக்கும் என்ன பண்ணுவீங்க அதே மறுபடியும் ப்ரெடிக் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ அந்த வெயிட்ஸ் அண்ட் பயாசுங்கிறது நம்மளாக எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கிற பேராமீட்டர்ஸ் ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தோணுமோ அதை வச்சு கொஞ்சம் ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்லாம் சேர்த்து புரிஞ்சு போகலாம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்லாம் தான் வந்து இங்கே வெயிட்ஸ் அண்ட் பயாஸ் அது வந்து அந்த தரவுக்கு சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வெயிட்ஸையும் பயாஸையும் ஒரு சின்ன ஃபார்முலாஸ் வச்சு மாற்றிக்கிட்டு அந்த அந்த ஃபிட்டிங்கை வந்து நம்ம இன்புட் டேட்டாவோட சேர்த்து ப்ரெடிக் பண்ணோம் ஸோ அப்போ ஒரு தரம் தப்பாக ப்ரெடிக் பண்ணும்போது செகண்ட் செகண்ட் தரம் செகண்ட் எப்போக்கில் ப்ரெடிக் பண்ணுறதுக்கு வெயிட்ஸையும் பயாஸையும் ஒரு சில விஷயத்து மூலமாக மாற்றுது இல்லை அது வந்து பேக்வேர்ட் ப்ராபிகேஷன் ஃபார்வேர்ட் ப்ராபிகேஷன்னா ப்ரெடிக் பண்ணுறது பேக்வேர்ட் ப்ராபிகேஷன் போது கொஞ்சம் தப்பாக ப்ரெடிக் பண்ணிச்சுன்னா அந்த நம்மளோட புரிதலை மாற்றிட்டு வெயிட்ஸ் அண்ட் பயாசை மாற்றிட்டு மறுபடியும் ப்ரெடிக் பண்ணுறது ஃபார்வர்ட் பேக்வேர்ட் ப்ராபிகேஷனில் மாற்றுறது பேக்வேர்ட் ப்ராபிகேஷன் மறுபடியும் ஃபார்வர்ட் ப்ராபிகேஷனில் ப்ரெடிக் பண்ணும் அது தப்பாக இருந்துச்சுன்னா பேக்வேர்ட் ப்ராபிகேஷனில் அந்த பேராமீட்டர்ஸை மாற்றும் இதே தான் சுழற்சி ஒவ்வொரு சுழற்சியும் தான் ஒரு ஒரு எப்பாக்கு இதை வந்து நான் இப்போ சிம்பிளாக ஒரு ஒரு சின்ன டேட்டா வச்சு செஞ்சு காமிக்கிறேன் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறது இது வந்து சிம்பிள் நியூரல் நெட்ஒர்க்கான கோடு இது ட்ரைனிங் டேட்டா இது எப்பவுமே ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் இதை வந்து சும்மா இந்த மட்டும் பார்த்துட்டேன் ஒவ்வொரு கோடையும் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்லைடு வச்சு நான் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைனிங் டேட்டா வருது அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாவை எதுக்காக நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும் நம்பை அப்படிங்கிறது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் மூலமாக நம்ம ஒரு அணி அணி அமைப்பில் நம்மளோட தரவுகளை முறைப்படுத்தி காட்டுறதுக்கு நம்பை வந்து உதவும் எதுக்காக நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும் வெயிட்ஸ் அண்ட் பயாஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்தோடனே பேராமீட்டர்ஸ்க்கு எந்த வேல்யூவும் கொடுக்காம ஜீரோஸாக அசைன் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இந்த ஃபார் லுப் ஆயிரம் சுழற்சிகள் நடக்குது ஃபார்வர்ட் ப்ராபகேஷனும் பேக்வர்ட் ப்ராபகேஷனும் ஆயிரம் முறை இங்கே நம்ம நடத்த போகிறோம் ஃபார்வர்ட் ப்ராபகேஷனுங்கிறது இசட்லேருந்து ப்ரடிக்ஷன் கண்டுபிடிச்சி அதோட காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்வர்ட் ப்ராபகேஷன் அது அதிகமாக இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த வெயிட்ஸையும் பயாஸையும் டிடபிள்யூ டிபி கண்டுபிடிச்சி ப்ளஸ் அந்த லேர்னிங் ரேட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மூலமாக அந்த வெயிட்ஸையும் பயாசையும் மாற்றுறது பேக்வேர்ட் ப்ராபிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு கோடு ஃபார்வர்ட் ப்ராபிகேஷன் லாஸ்ட்டு நாலு கோடு பேக்வேர்ட் ப்ராபிகேஷன் இந்த ஃபார்வர்டும் பேக்வேர்டும் ஆயிரம் எப்பாக் ஆயிரம் சுழற்சிகளை நடக்குது நடந்து ஓரளவு நமக்கு ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக வருதுன்னு போது லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன வெயிட்ஸ் பயாஸ் யூஸ் பண்ணோமோ அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறோம் இந்த பேராமீட்டர்ஸை வச்சு நம்ம இனிமேல் ஃபியூச்சர் டேட்டாவை ப்ரொடிக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ரியல் டைமில் இந்த மாதிரி வராது ரியல் டைமில் இது எப்படி நடக்குதுன்றத சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக ஒரு நாலு ரோஸ் அந்த ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு நான் ப்ரெடிக்ட்
அணிகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அதுக்கு தனி வீடியோ ஒரு மெஷின் லேர்னிங் பற்றி பார்க்கும் போதே நான் அணிகளுக்குன்னு தனி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அணிகளின் கூட்டல் எப்படி நடக்குது பெருக்கல் எப்படி நடக்குது ஸோ இது அணிகளின் பெருக்கல் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அணிகளின் கூட்டல் அணிகளின் பெருக்கல் அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அணிகள் எப்படி குறிக்கிறோம் நம்பர் ஆஃப் ரோ ஃபோர் கமா டூ ஃபோர் கிராஸ் டூ அணி அப்படின்னா என்ன நாலு ரோஸ் டூ காலம்ஸ் இருக்கிற அணியை ஃபோர் கிராஸ் டூ அணின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபோர் கிராஸ் டூ அணி ஃபோர் கிராஸ் டூ அணியோட தான் கூட்ட முடியும் ஃபோர் கிராஸ் டூ இன்ட்டு டூ கிராஸ் ஃபோரை மட்டும்தான் பெருக்க முடியும் ஒரு அணியில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸும் அடுத்த அணியில் இருக்கிற ரோஸும் சமமாக இருந்தால் தான் பெருக்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து விதிகள் அந்த விதிகளை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா நம்ம ஏன் இங்கே டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக சுலபமாக புரிஞ்சிடும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அணி அமைப்பில் எக்ஸ் டேட்டா இருக்கு ஒய் டேட்டாங்கிறது எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ அதாவது எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து இந்த ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்தா ஒன்று தான் ப்ரெடிக் பண்ணும் இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கு ஒன்றுன்னு ப்ரெடிக் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டட் பட் இங்கே வரப்போகிறது வந்து ஆக்சுவல் ஆக்சுவலாக என்ன ப்ரெடிக் பண்ணுது அப்படிங்கிறத இங்கே வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபோர் கிராஸ் இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இதை வந்து இன்புட் லேயரில் இங்கே எத்தனை ஃபீச்சர் இருக்கு ரெண்டு காலம்ஸ் தான் இருக்குது ரெண்டு காலங்கிறது ரெண்டு ஃபீச்சர் ஸோ ரெண்டே ரெண்டு ஃபீச்சர் வழியாக இந்த தரவுகள் எல்லாம் உள்ளே செலுத்த போகிறோம் ஜீரோ புள்ளி நாலு ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஜீரோ புள்ளி ஒம்பது இந்த தரவுகள் எல்லாம் உள்ளே செலுத்த போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் எப்படி செலுத்துறது அதனால் இதை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதோ பாருங்க இப்போ புரியும் உங்களுக்கு ஜீரோ புள்ளி நாலு ஆறு ஏழு ஒம்பது இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபீச்சரோட டேட்டா ஜீரோ புள்ளி நாலு ஆறு ஏழு ஒம்பது இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபீச்சரோட டேட்டா மொதல் நியூரான் வழியாக நியூரல் நெட்ஒர்க் உள்ளே போகுது அதனால தான் இந்த கோட்ல என்ன பண்றோம் x அண்ட் y டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணி அந்த நியூரான் வழியா செலுத்துறதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம பாத்துக்கிறோம் ஸோ எதுக்காக டிரான்ஸ்போஸ் டிரான்ஸ்போஸ்ங்கிறது என்ன ஃபோர் ஃபோர் கிராஸ் டூன்னு சொல்றேன் இனிமேல் நான் நாலு ரோ ரெண்டு காலம் இருக்கிற அணி ஃபோர் கிராஸ் டூ அணிய டூ கிராஸ் ஃபோர் அணியா மாத்துறதா டிரான்ஸ்போஸ் ஸோ டூ கிராஸ் ஃபோரா மாத்திட்டீங்கன்னா இதை இந்த மாதிரி அமைச்சிடும் டூ கிராஸ் ஃபோர் ரெண்டு ரோஸ் தான் இருக்கு அந்த ரெண்டு ரோஸும் ரெண்டு நியூரான் வழியா அந்த ஒரு ஃபீச்சர்ல இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும் உள்ள போகுது இது வந்து இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க் ரெண்டாவது ஃபியூச்சர்ல இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும் ரெண்டாவது நியூரான் வழியா நியூரல் நெட்ஒர்க் உள்ள போகுது நியூரல் நெட்ஒர்க் உள்ள போகும்போது இந்த ஜீரோ ஜீரோங்கிறது என்னன்னா வெயிட்ஸ் வெயிட்ஸ் அண்ட் பயாசம் சொல்லணும் வெயிட்ஸ்க்கு வந்து வெயிட்ஸ் வந்து ஒரு அணி அது வந்து ஒவ்வொரு ஃபீச்சருக்கும் ஒரு ஒரு அளவுருக்களை நம்ம சேர்க்கிறோம் ஸோ இப்போ ரெண்டு ஃபீச்சர் இருக்குன்னா ரெண்டு ரெண்டு வெயிட்ஸ்ல வந்து வெயிட் அப்படிங்கிற அணியில ரெண்டு ரெண்டு ஜீரோ இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த கோடு என்ன சொல்லுது ஸோ நீங்க டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டோம் வெயிட்ஸோட அணியோட அளவு எப்படி இருக்கணும்னா எக்ஸ்டார்ட் ஷேப் ஆஃப் ஜீரோ எக்ஸ்டார்ட் ஷேப் அப்படிங்கிறது என்ன எக்ஸோட ஷேப் வந்து டூ ரோஸ் அண்ட் ஃபோர் காலம்ஸ் ஸோ அப்போ டூ கமா ஒன் அணியாக இருக்கணும் ரெண்டு ரோ ஒரு காலம் இருக்கிற அணி டூ கமா ஒன் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக ஃபீச்சரோட நம்ம ஃபீச்சர்ஸோட ஷேப்பில் ஜீரோங்கிறது டூவை குறிக்கும் கமா ஒன்னுங்கிறது ஃபோரை குறிக்கும் ஸோ இதுக்கேற்ற மாதிரி டூ கிராஸ் ஒன் அமை அப்படிங்கிறது தான் வெயிட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம என்பி டாட் அறை மூலமாக டிசைன் பண்ணுறோம் பயாஸ் வந்து ஜீரோ அப்போ இந்த இந்த இது இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு எக்ஸ் டேட்டா ஒய் டேட்டா எதுக்காக டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் வெயிட்ஸுக்கு ஏன் இங்கே வந்து ஜீரோ கொடுக்குறோம் ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் ஏற்ற மாதிரி வெயிட்ஸோட அணியோட அமைப்பு இருக்கணுங்கிறதுக்காக பயாஸ்க்கு வந்து அணி எதுவும் இல்லை ஸோ ஜீரோ கொடுக்குறோம் நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸுங்கிறது இங்கே காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கேல்குலேட் பண்ணும்போது கண்டுபிடிக்கிற ஒரு வேல்யூ அதுக்கு தான் நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இது எக்ஸ்ட்ரா ஷேப் ஆஃப் ஒன் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஷேப்புங்கிறது என்ன ரெண்டு ரோ அண்ட் ஃபோர் காலம்ஸு அந்த ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் இல்லையா ஸோ ஜீரோ புள்ளி நாலு ஆறு ஏழு ஒம்பது ஜீரோ புள்ளி நாலு ஆறு ஏழு ஒம்பது ஸோ இதுதான் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது நாலு நாலு ரோ இருக்குது அதுதான் வந்து இங்கே சொல்கிறோம் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் இப்போ நம்ம சிஎஸ்பியில் ஒரு ஆயிரம் சாம்பிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆயிரம் வந்து இங்கே நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸாக மாறும் ரோஸ் ஃபீச்சர்ஸ் எத்தனைவோ அந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு தொண்ணூறு இருந்துச்சுன்னா அந்த தொண்ணூறு ஃ
இது வந்து ஒன் கிராஸ் டூ அணி ஜீரோ ஜீரோங்கிறது ஒன் கிராஸ் டூ அணி இது எத்தனை டூ கிராஸ் ஃபோர் அணி ரெண்டு ரோ அண்ட் நாலு காலம் ஸோ ஒன் கிராஸ் டூ டூ கிராஸ் ஃபோர் அந்த டூ டூ வந்து மேட்ச் ஆகணும் ஒன் கிராஸ் டூ இன்ட்டு டூ கிராஸ் ஃபோர் அதை நீங்கள் பெருக்கினீங்கன்னா ஒன் கிராஸ் ஃபோர் அளவு கொண்ட ஒரு அணி உருவாக்கப்படும் இதான் ஒன் கிராஸ் ஃபோர் ஒரு ரோ அண்ட் நாலு காலம்ஸ் இருக்கிற ஒன் கிராஸ் ஃபோர் அணி அணிகளின் பெருக்கல் வந்து எப்படி நடக்கணும் அணிகளின் பெருக்கலுக்கான விதி இருக்கு இந்த இத்தனை இந்த அந்த ஒன் கிராஸ் டூ டூ கிராஸ் ஃபோரால் தான் பெருக்க முடியும் ஸோ இங்கே ஆனால் வெயிட்ஸுங்கிறது என்ன டூ கிராஸ் ஒன்னாக இருக்குது இதை ஒன் கிராஸ் டூவாக மாற்றுறதுக்காக இங்கே டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு அந்த அணிகளின் பெருக்கலுக்கு நம் பை என்பி டாட் அணிகளின் பெருக்கல் நடந்து அதோட பயாஸ் கூட்டி இசெட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டிவேஷன் யூனிட் வந்து கண்டுபிடிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்டிவேஷன் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க ஜீரோ 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 ஏன்னா வந்து ஒரு பயாஸ் வெயிட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இனிஷியலாக ஜீரோ கொடுக்கறதுனால இது ஜீரோ தான் வந்து அணிகளின் பெருக்கல் நடந்து வருது ப்ரெடிக்ஷனுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் இசட் இது வந்து சிக்மாய்டு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறா ஒரு விஷயத்து ஜீரோஸ் ஆர் ஒன்ஸ் அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா மிஷின் லேர்னிங்கில் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷனுங்கிற பகுதியில் இதை பற்றி நான் எழுதியிருப்பேன் அதை பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ம் ஸோ கணியங்கள் இதில் எழுதிட்டு வரும்போது லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷனில் முன்னாடியே நான் எழுதியிருக்கேன் ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ இங்கே எக்ஸில் தான் வந்து நம்பர் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு விஷயம் ஜீரோன்னு ப்ரெடிக் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா ஒன்னுன்னு ப்ரெடிக் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு விஷயத்து கீழே ப்ரெடிக் பண்ணுறதுக்கான மேப் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எஸ் வடிவில் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் அமையறதுக்கான விதி தான் ஜிஆஃப் இசட் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இ டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் இசட் ப்ளஸ் இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் இசட் இதுதான் வந்து சிக்மாய்டு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தான் நாம் இங்கே செலுத்துகிறோம் ஸோ ப்ரடிக்ஷன் ஒய் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்பெனன்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் இசட் இது வழியாக செலுத்தி இந்த இது வந்து ப்ரடிக்ஷன் ஒய் இந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே இந்த ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோஸ் போட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் இந்த ஃபார்முலாவில் நீங்கள் பொருத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த அவுட்புட் நியூரானில் வர ப்ரடிக்ஷன்ஸ் பட் ஆக்சுவலாக என்ன பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆக்சுவலாக ஒன் 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 ஜீரோ இப்போ லாஜிஸ்டிக் இது வந்து ஆக்டிவேஷன் யூனிட்னு வாங்க இன்னும் எதுவும் ப்ரெடிக் பண்ணல ப்ரெடிக்ஷன் எப்பவுமே ஜீரோ சார் ஒன்ஸ் கீழே தான் நடக்கும் இது வந்து ஒரு ஆக்டிவேஷன் யூனிட் வச்சு ஒரு கேல்குலேஷன் போட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கு நம்ம லாஜிஸ்டிக் ரெகரேஷனில் என்ன பண்ணுவோம் இது ஜீரோ புள்ளி அஞ்சுக்கு மேலே இருந்தால் ஒன்றுன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சுக்கு கீழே இருந்தால் ஜீரோன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணு அப்படின்னு பைத்தானில் கோடு எழுதுவோம் ஆனால் நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் அந்த மாதிரி ஒரு பொத்தாம் போக்காக எழுதுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டாக எழுதுவோம் இந்த ஆக்டிவேஷன் யூனிட்டை அப்படியே காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம செலுத்துகிறோம் அடுத்த ஸ்லைடில் இதுதான் வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இங்கே பிபிடியில் கட் ஆகிருக்கு கோடில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இந்த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி உருவாச்சு இதோட இந்த ஃபங்க்ஷனை டிரைவ் பண்ணியது வந்து இந்த மிஷின் லேர்னிங் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷனில் நீங்கள் பார்க்கலாம் வந்து எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு விஷயம் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு ப்ரெடிக் பண்ணும் அதுதான் நடக்குங்கிறது தான் உண்மை ஆனால் நடக்காது அப்படின்னு ப்ரெடிக் பண்ணும்போது இப்போ லீனியர் ரெக்ரேஷன்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க லீனியர் ரெக்ரேஷன்லாம் ஒரு வீட்டோட வில ஐநூறுரூபா அப்படின் போது ஐநூற்றி தொண்ணூறுபான்னு ப்ரெடிக் பண்ணிச்சுன்னா அந்த தொண்ணூறுபாங்கிறது தான் டிஃப்ரென்ஸ் அது எவ்வளோ பர்சன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுது அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி சொல்ல முடியும் லீஸ்ட் ஸ்கொயர் மெத் மெத்தட்னு வாங்க ஒன் பை எம் சமேஷன் ஆஃப் ஸோ ப்ரெடிக்ஷன் மைனஸ் ஆக்சுவல் த ஹோல் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் ஒவ்வொரு இப்போ ஐநூறுக்கும் ஐநூற்றி தொண்ணூறுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதே மாதிரி அடுத்த வீட்டு வேலை என்ன ஐநூறுரூபா ப்ரெடிக் பண்ணால் நானூற்றி எழுதுன்னு ப்ரெடிக் பண்ணுது அந்த முப்பது இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு கேல்குலேட் பண்ணி ஸோ இந்த மிஷின் அணி மூலமாக கண்டுபிடிக்கிறது இவ்வளோ பர்சன்ட் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் வந்து ஜீரோ ஆர் ஒன் இந்த அந்த எவ்வளோ தூரம் வித்தியாசங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வேலையே இல்லை ஸோ ஒன்று ஒன்றுங்கிறத நீ ஜீரோன்னு ப்ரெடிக் பண்ணினா அதோட காஸ்ட் வந்து பத்து பர்சன்ட் இருக்கும்லாம் சொல்ல
m summation of i equal to 1 to n so inge vandu predict pandranga ipo in the formula la in the formula correct ah neenga eppadi panni paakalana so y abingra edathila 1 abin porthi paarengala y abingra edathila 1 nu predict panninga 1 abin porthi paathina adoda cost vandu minus log of h of x so inda edathila y inga 1 nu podunga log of h of x abin solittu varudhu so inga log of h of x adhe y equal to 0 ngra edathila போட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ்னு வரும் ஸோ இந்த செவன் பாட்டில் பொருத்தி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அதுதான் நம்ம இங்கே பயன்படுத்தியிருக்கோம் டீப் லேர்னிங்கில் ஸோ எதுக்காக இந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறது தான் நான் இவ்வளோ நேரம் காமிச்சேன் அந்த மிஷின் லேர்னிங்கில் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன்ற பகுதி எடுத்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா வரும் இது வந்து ஒரு காஸ்ட் கண்டு கண்டுபிடிக்குது அந்த காஸ்ட் ஃபஸ்ட் சைக்கிளில் எவ்வளோ வருது ஜீரோ புள்ளி அறுபத்தொம்போதுன்னு வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஜீரோ கிட்ட தான் ஆனால் ஜீரோ புள்ளி ஆறு பதிலாக இன்னும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஜீரோ புள்ளி ரெண்டுன்னு வந்தால் இன்னும் காஸ்ட் எஃபிஷியண்டாக இருக்கும் ஸோ மொதல் சைக்கிளில் வரும்போது இந்த ஃபா ஃபார்முலாஸ்க்குள்ளே போட்டு வர காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஒம்பது இந்த ஆக்டிவேஷன் யூனிட்டை அதுக்குள்ளே போட்டு பார்த்தோம்னா ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஒம்போதுன்னு வருது இது அடுத்தடுத்த எப்பாக்கில் குறையும் இப்போ டிடபிள்யூ டிபிலாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ப்ரெடிக்டட் மைனஸ் ஆக்சுவல் த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இதெல்லாமே நீங்கள் ப்ரெடிக்டட் வந்து ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஆக்சுவல் என்ன ஒன்று 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 ஜீரோ ஸோ இது வந் இது வந்து ப்ரெடிக்டடு இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் ஒய்யும் நம்ம ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த ஜீரோ புள்ளி அஞ்சுலேருந்து அதை பண்ணோன்னா மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சுன்னு வருது ஸோ இந்த ப்ரெடிக்டட் மைனஸ் ஆக்சுவலோட நம்ம எக்ஸை வந்து பெருக்கிறோம் பெருக்கி டெல்டா வந்து பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதை எதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்கிறோம் அதே தான் அணிகளின் பெருக்கலுக்கு எப்படி இருக்கணும் டூ கிராஸ் ஃபோர் அணி ஃபோர் கிராஸ் ஒன்னோட பெருக்க முடியும் இந்த ஃபோரும் ஃபோரும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஃபோர் ஃபீச்சர்ஸ்னால் ஃபோர் ரோஸ் இருக்கணும் அதுக்காக இங்கே ஒன் ரோல் அமைகிற ஃபோர் ஃபீச்சர்ஸை ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணி ஃபோர் ரோஸாக மாற்றிக்கிறோம் ரோஸாக மாற்றிட்டு பெருக்கணும்னா இதில் என்ன டூ கிராஸ் ஃபோர் ஃபோர் கிராஸ் ஒன் அப்போ டூ கிராஸ் ஒன் அதுதான் வந்து விடையாக கிடைக்கும் இந்த டூ ரோஸ் ஒன் காலம் டூ கிராஸ் ஒன் கொண்ட அணி வந்து விடையாக கிடச்சிருச்சு இதே மாதிரி டிடபிள்யூ டிபியை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி டிடபிள்யூ டிபி அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஏற்கனவே இருக்கிற வெயிட்ஸ்லேருந்து இந்த டெல் டெல்டா வெயிட் டெல்டா பயாஸ் இதெல்லாமே வந்து லேர்னிங் ரேட் ஒரு சின்ன லேர்னிங் இது வந்து ஹைப்பர் பேராமீட்ருன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இதுக்கு வந்து என் நாம்லாம் கொடுக்குற வேலை தான் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ரொம்ப கொஞ்சோண்டு நீயாக சேர்த்துக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு சுழற்சியிலையும் இந்த டிடபிள்யூ டிபி ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்காக சின்னதாக ஒரு மதிப்போட சேர்த்து நம்ம பெருக்கிக்கணும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று இந்த மாதிரி நாம்லாக கொடுக்குற வேல்யூ இந்த மாதிரி நாம்லாம் அசைன் பண்ணுற வேல்யூ இப்போ இந்த ஆயிரங்கிறது நாம்லாம் அசைன் பண்ணுற வேல்யூ ஆயிரம் சுழற்சி வச்சுக்கலாம் ரெண்டாயிரம் சுழற்சி வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் தான் வந்து ஹைப்பர் பேராமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் நியூரல் நெட்ஒர்க் எதுவும் ஒழுங்காக வேலை செய்கிறேன்னா ஹைப்பர் பேராமீட்டர் ட்யூன் பண்ணி பாருங்கன்னு வந்து அதெல்லாம் நாம்லாம் கொடுக்குற வேல்யூ ஆயிரம் சுழற்சிக்கு பதிலாக ரெண்டாயிரம் கொடுங்க அஞ்சாயிரம் கொடுங்க ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்றுனு கொடுத்துருப்பாங்க ஏன் இவ்வளோ இதுவாக கொடுக்குறீங்க கொஞ்சம் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று அந்த மாதிரி கொடுங்க அந்த மாதிரி ஹைப்பர் பேராமீட்டர் ஒன்று இங்கே ஐ பை ஹண்ட்ரட்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு தரமும் காஸ்ட் இப்போ ஆயிரம் சுழற்சினா ஆயிரம் முறை காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நூறு இரநூறு முந்நூறு நானூறு நூறோட மடங்குகள் வரும்போது மட்டும் நீ காஸ்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணு அப்படிங்கிறதுக்காக டிவைடட் பை ஃபைவ் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இதோ நூறாவது சுழற்சியில் ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஒம்பது அந்த ஃபஸ்ட்டு சுழற்சியில் ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஒம்பது நூறாவது சுழற்சி மேலே ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ புள்ளி நாலு மூணு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி வருது லாஸ்ட்டில் ஆயிரம் சுழற்சியில் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஓரளவு கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ணுது அதோட வெயிட்ஸ் இது அதோட பயாஸ் இது இதை வச்சு நம்ம ஃப்யூச்சர் டேட்டாவை ப்ரெடிக் பண்ணலாம் ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க் எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒவ்வொரு படியாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டோம் ஸோ இனிமே இது வந்து வெறும் சிம்பிள் நியூரல் நெட்ஒர்க் வெறும் நாலு ரோ ரெண்டே ரெண்டு ஃபீச்சர் வச்சு நம்ம பார்த்துருக்கோம் உண்மையிலே இனிமேல் நிஜமாகவே வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரோ அண்டு இரநூறு ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இதை மனக்கண்ணில் ஓட்டி பார்த்துக்கிட்டிங்கனாலே இந்த மூணு படத்தை மனக்கண்ணில் ஓட்டி பார்த்துக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்கிடும் ஸோ
ஸோ ஒரே ஒரு இந்த மாதிரி இன்புட் அவுட் புட் லேயர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா சிம்பிள் நியூரல் நெட்ஒர்க் நடுவில் ஹிடன் லேயர் இருந்துச்சுன்னா ஷாலோ நியூரல் நெட்ஒர்க் நிறைய ஹிடன் லேயர் இருந்துச்சுன்னா டீப் நியூரல் நெட்ஒர்க் இதெல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டு நியூரல் நெட்ஒர்க் ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா கீழே வருது ஏன்னா ஜீரோஸ் ஆர் ஒன்ஸ் அதாவது புள்ளியல் விவரங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னாலே அது வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா அன்ஸ்ட்ரக்சர்ங்கிறது இனிமேலாம் இமேஜ் டெக்ஸ்ட் ப்ராசஸிங் அதெல்லாம் அன்ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாவில் நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருச்சு எதுக்காக டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும் எதுக்காக அங்கங்கே டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா சும்மா அணிகளின் பெருக்களுக்கு துணை புரியறதுக்காக டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறாங்க காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்னா காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஏன் இந்த மாதிரி இருக்குது சிக்மாய்டு ஃபங்க்ஷன் ஏன் அந்த என்பி டாட் டாட்டா இருக்குது இது எல்லாமே இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அடுத்து டென்சார் ஃப்ளோ அது வந்து இந்த இங்கே நமக்கு எது எப்படி துணை புரியுதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு நியூ டீப் நியூ ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க் ராவாக செயல்படுது வெறும் எண்களை வச்சு அதுவே அணியை உருவாக்கி அதுவே அணியை பெருக்கி எல்லாமே வந்து அதுவே பைத்தான் போடும் மூலமாக மட்டும் எழுதியிருக்கோம் நம்பை லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி அதே டென்சார் ஃப்ளோங்கிறது அந்த ஸ்கேலாஸ் வெக்டாஸ்லாம் சொல்லுவாங்களா அணிகளுக்குனே உரு இருக்கிற ஒரு அமைப்பு தரவு அமைப்பு மேத்தமேட்டிக்ஸில் டென்சார்ங்கிறது வெறும் அணிகளை வச்சு என்ன நான் பண்ணலாமோ அதுக்கெலாம் மட்டும் உருவாக்கிது ஸோ டென்சார் ஃப்ளோங்கிறது என்ன இந்த மாதிரி அணிகளோட விளாடுறது ஒரு ரெண்டு மூணு அணியோட பெருக்கிறது கூட்டுறது அது எல்லாமே அந்த டென்சார் ஃப்ளோவே பார்த்துக்கும் இதே கூட டென்சார் ஃப்ளோ வச்சு நான் இங்கே எழுதியிருப்பேன் ஸோ எக்ஸ் டேட்டா என்பி டாட் அரே மூலமாக பண்ணுறது போல டிஎஃப் டாட் கான்ஸ்டன்ட் டேட்டாங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இந்த டென்சார் ஃப்ளோ பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கான்ஸ்டன்ட்னா என்ன வேரியபிள்னா என்ன பிளேஸ் ஹோல்டர்னா என்ன ஸோ எந்த இடத்துல கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்துல வேரியபிள் யூஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் டென்சார் ஃப்ளோ பற்றி சின்னதாக ஒரு இது ஒரு நாலஞ்சு ப்ரோக்ராம் வச்சு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அது டென்சார் ஃப்ளோவும் உங்களுக்கு வந்து முடிஞ்சிடும் இப்போ இதை வந்து நான் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு ஹை லெவலில் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இன்புட் டேட்டா அவுட் புட் டேட்டாவை கான்ஸ்டண்ட்டாக டிஃபைன் பண்ணிக்கிறாங்க அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க எதுக்காக வெயிட்ஸ் அண்ட் பயாஸ் வேரியபிள் ஏன்னா வெயிட்ஸுக்கும் பயாஸ்க்கும் என்ன எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இத்தனை இன்புட் டேட்டாவில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வெயிட்ஸோட ஷேப் வந்து அமைய போகுது ஸோ அதனால அதை வேரியபிளாக பண்ணிக்கிறோம் சில டைம் வந்து பிளேஸ் ஹோல்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ட்ரெயின் டெஸ்ட் ஸ்பிரிட் மூலமாக பிரிப்போம் இல்லை ட்ரெயினிங் கொடுக்கும்போது அப்போ வந்து ட்ரெயினிங் டேட்டாவில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் வரப்போதுன்னு நமக்கு தெரியாது அது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பிரிச்சதுன்னு தெரியாது அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து உள்ளே கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணும்போது பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் டென்சார் ஃப்ளோவில் இருக்க ஒரு சில சின்ன விஷயங்கள் அதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குனே டென்சார் ஃப்ளோவில் ஒரு இது நியூரல் நெட்ஒர்க்குன்னு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்புங்கிறதுனால இந்த சிக்மாய்டு கிராஸ் என்ட்ரப்பி வித் லாஜிக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் அழகாக இந்த இத்தனை கோடு எழுதுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஜஸ்ட் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த மெத்தட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கனாலே போதும் எப்பவுமே வந்து டென்சார் ஃப்ளோ ப்ரோக்ராம் இயக்கும் போது சும்மா அப்படியே ரன் பண்ண முடியாது இந்த இதான் ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாமே டென்சார் ஃப்ளோ பற்றி பார்க்கும்போது நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மூலமாக ஒரு செஷன் உருவாக்கி அந்த செஷன் மூலமாக வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டு தான் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ இதை ரொம்ப குழப்பிக்க வேணாம் நீங்கள் இப்போதைக்கு இந்த டென்சார் ஃப்ளோ ஸ்ட்ரக்சர் தான் இதில் பாதி மித்ததெல்லாம் இதில் இவ்வளோ பெருசாக கூட இருந்தால் தான் இது சின்னதாக ஒரு ஒன்று ரெண்டு வரியில் முடிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம சிம்பிள் நியூரல் நெட்ஒர்க் பற்றி பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் டென்சார் ஃப்ளோ பற்றி ஒரு சில அடிப்படையான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஷாலோ நியூரல் நெட்ஒர்க் டீப் நியூரல் நெட்ஒர்க் அதுக்கெலாம் நம்ம போக